Tag erstreckt sich vor uns ein Meer von Entscheidungen. Manche sind klein und unbedeutend, andere allerdings haben größere Auswirkungen. Zum Beispiel, welchen Politiker soll ich wählen? Mache ich beim neuesten Diätwahn mit? Oder wird mich eine E-Mail zum Millionär machen? Wir werden mit so vielen Entscheidungen bombardiert, dass es unmöglich ist, jedes Mal die perfekte Wahl zu treffen. Es gibt jedoch viele Wege, die Chancen zu verbessern. Und eine besonders wirksame Technik ist kritisches Denken. Diese Herangehensweise ermöglicht es, eine Situation sorgfältig aufzuschlüsseln, versteckte Probleme wie Befangenheit und Manipulation zu erkennen und so die beste Entscheidung zu treffen. Wenn der kritische Teil irgendwie negativ klingt, dann, weil er es auf gewisse Weise ist. Anstatt eine Antwort zu wählen, weil sie sich richtig anfühlt, unterzieht man beim kritischen Denken alle vorhandenen Optionen einer skeptischen Prüfung. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eliminiert man alles bis auf die nützlichsten und zuverlässigsten Informationen. Es gibt viele verschiedene Arten, kritisch zu denken. Aber hier ist ein Fünf-Schritte-Verfahren, das dabei hilft, zahlreiche Probleme zu lösen. Schritt 1. Formuliere deine Frage. Du musst dir im Klaren darüber sein, wonach du suchst, was nicht immer ganz einfach ist. Wenn du dich entscheidest, die neueste Diät auszuprobieren, werden deine Gründe dafür vielleicht von anderen Faktoren überschattet, wie etwa von der Behauptung, dass man nach nur zwei Wochen Ergebnisse sieht. Aber wenn du genau weißt, was du mit der Diät eigentlich erreichen willst, sei es Gewichtsabnahme, bessere Ernährung oder mehr Energie, kannst du die vorhandenen Informationen kritisch durchgehen, die passenden Antworten finden und entscheiden, ob der Trend für dich wirklich sinnvoll ist. Schritt 2. Trage Informationen zusammen. Davon gibt es eine Menge. Wenn du deine Frage kennst, kannst du entscheiden, was relevant ist. Wenn du mit der Diät deine Ernährung verbessern willst, kannst du einen Experten um Rat oder andere nach ihren Erfahrungen fragen. Das Zusammentragen von Informationen hilft dir, Optionen abzuwägen und sinnvoll zu entscheiden. Schritt 3. Wende die Informationen an, indem du kritische Fragen stellst. Frage dich vor der Entscheidung, was für Konzepte sind im Spiel? Welche Annahmen gibt es? Ist meine Interpretation der Informationen logisch schlüssig? Zum Beispiel solltest du bei einer E-Mail, die dir einen Millionengewinn verspricht, überlegen, wie gehe ich mit der Situation um? Gehe ich davon aus, dass der Absender die Wahrheit sagt? Ist es aufgrund der Fakten logisch anzunehmen, dass ich Geld erhalte? Schritt 4. Bedenke die Folgen. Stell dir vor, es wären Wahlen und du stimmst für einen Kandidaten, weil er verspricht, das Tanken billiger zu machen. Auf den ersten Blick wirkt das natürlich toll. Aber was ist mit den langfristigen Folgen für die Umwelt? Wenn Sprit weniger kostet, würde das nicht auch zu einem enormen Anstieg der Luftverschmutzung führen? Eine unbeabsichtigte Folge, über die man nachdenken sollte. Schritt 5. Prüfe andere Sichtweisen. Frage dich, warum der gegnerische Kandidat so viele Menschen überzeugt. Selbst wenn du mit nichts, was der Kandidat sagt, einverstanden bist, kann die Überprüfung aller Sichtweisen aufzeigen, warum Maßnahmen, die du nicht für richtig hältst, für andere attraktiv sind. So kannst du Alternativen ausloten, deine eigene Wahl beurteilen und letztendlich eine fundierte Entscheidung treffen. Dieses Fünf-Schritte-Verfahren ist nur ein Mittel und wird sicherlich keine schwierigen Entscheidungen aus der Welt schaffen. Aber es kann dabei helfen, mehr gute Entscheidungen zu treffen. Kritisches Denken erlaubt es einem, das Meer aus Informationen zu durchkämmen und zu finden, wonach man sucht. Wenn es genug von uns anwenden, kann das die Welt vernünftiger machen. Weißt du, was jetzt sinnvoll wäre? Diesen Kanal abonnieren. Stille deine Neugier und stelle dein kritisches Denken auf die Probe mit Videos über alles Mögliche. Von der Frage, wie man das perfekte Nickerchen macht, bis hin zur Entwicklungsgeschichte der Katzen.